Ahora mismo, el ocio nocturno está sufriendo unos ataques que no le corresponden. Y desde luego, la opción no es cerrar el ocio nocturno. Sé que en alguna comunidad se ha tomado esa iniciativa, pero me parece una iniciativa infantil. Me parece una iniciativa de poco calao y poco sentido común. Mire, con cerrar el ocio nocturno, indudablemente hay un perjuicio económico a un sector que lo está pasando muy mal, muy mal. Pero hay una segunda derivada que nos preocupa tanto o más que la repercusión económica. Esa segunda derivada es el riesgo sanitario. Créanse ustedes que sin un ocio nocturno regulado, el ocio nocturno in, in, bueno, imposible de controlar se desarrollaría de una forma masiva por toda la Comunidad de Madrid. No tengan ninguna duda, sería imposible de controlar, absolutamente imposible de controlar. Realmente, como no hubiera un toque de queda, que en Madrid a las 11 de la noche no se moviera nadie de sus casas, salvo el que, su, el que tuviera que salir a trabajar, no habría forma de controlar el ocio indiscriminado. No habría policía en Madrid para controlarlo, ni con el ejército sería posible. Y eso sí que es verdaderamente un riesgo sanitario. Ahí sí que no hay control, no hay trazabilidad, no hay seguimiento de la infección y además en un mundo de gente joven. Entonces, ¿qué pide el ocio nocturno? Aparte de una batería de medidas que les vamos a comentar a continuación, ¿qué pide el ocio nocturno? 